हेलो बॉयज एंड गर्ल्स आपका स्वागत है कॉमर्स सी पाठशाला में और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ आई बी सिक्स का यूनिट सेवन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है टाइप्स ऑफ करेंसी रिस्क तो करेंसी रिस्क क्या होता है और उसके क्या क्या प्रकार हैं वो हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से देखेंगे उसके पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेलाइकन दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल मिलती रहे आप चाहें तो हमें हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल पर फॉलो कर सकते हैं जहाँ पर आपको हमारे जिसकी लिंक जो है आपको हमारे चैनल के प्ले वाले माफ़ी चाहूँगा अबाउट वाले सेक्शन में मिल जाएगी जहाँ पर आपको हमारे चैनल का जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक भी मिलेगा आप चाहें तो हमें वहाँ पर जाकर के हमारे साथ जुड़ सकते हैं और किसी भी तरह की क्वेरी हो किसी भी तरह का सजेशन हो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं और इन वीडियोस को मैं डायरेक्टली वहीं पे शेयर करता हूँ सो so, आपके लिए बेहतर होगा अगर आप उस प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ जुड़े रहें तो ठीक है इसके अलावा मेरा एक सेकंड एक चैनल है जिसके ऊपर मैं बहुत सारी वीडियोज़ बनाता हूँ ऑन वेरियस टॉपिक्स जिसके जरिए जो है आप गवर्नमेंट प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है प्लस वो मेरा पर्सनल चैनल है तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मैं शेयर करता हूँ लाइक जो भी इम्पॉर्टेंट होती हैं राइट तो आप चाहें तो हमारे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ठीक है तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं चलिए और आप बात करते हैं करेंसी रिस्क और टाइप्स ऑफ रिस्क के बारे में ठीक है तो स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट ऑफ द करेंसी रिस्क इन्वॉल्व डीलिंग विद डाइवर्स रिस्क नेमली ट्रांजैक्शन रिस्क माफी चाहूँगा ट्रांसलेशन ट्रांजैक्शन इकोनॉमिक पॉलिटिकल रिस्क इंटरेस्ट रिस्क रेट रिस्क तो ये सारे रिस्क हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं रिस्क करेंसी रिस्क के अंतर्गत आते हैं और इन सब को ही हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं ठीक है तो नीचे जो चीज़ें हैं तीन लाइने हैं आप उसको चाहो तो पढ़ सकते हो मैं डायरेक्ट आप टॉपिक पहुँचता हूँ तो सबसे पहला पॉइंट है ट्रांसलेशन रिस्क अब ये क्या होता है भाई इसको समझना होगा है ना अच्छे तरीके से देखो यहाँ पे ट्रांसलेशन की बात की जा रही है अगर नॉर्मल वे में अगर हम समझें तो ट्रांसलेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को बदलना राइट ट्रांसलेट करना फ्रॉम वन चीज़ टू दूसरी चीज़ है ना अब कैसे करना है देखो ट्रांसलेशन रिस्क अराइज यूज वन द फंक्शनल करेंसी वन द फंक्शनल करेंसी यूज टू वेरियस ट्रांजेक्शन ई जी डॉलर और ग्रेट ब्रिटेन पाउंड जी और जापानीज येन इन इज डिफरेंट फ्राम द रिपोर्टिंग कंट्री विच इज विच इज विच इन द इंडियन कॉन्टेक्सट इज द इंडियन रूपी ठीक है तो यहाँ पर जो ट्रांसलेशन का मतलब है कि आपको जो है अपने अपने करेंसी को ट्रांसलेट करना है फ्राम वन करेंसी टू अनदर यहाँ पर हो क्या रहा है कि यू एस का डॉलर हो या फिर जी बी पी हो या फिर जे पी वाई हो मतलब जापानीज येन हो ये डिफरेंट है हमारी कंट्री करेंसी के साथ जो मैं जो हमें अगर हम खुद को रिपोर्टिंग कंट्री समझें है ना और फंक्शनल करेंसी समझें हम यू एस डी या फिर जी बी पी को तो ये एक तरीके से डिफरेंट है हमारे इंडियन रूपी के साथ और इस इसको जो है आपको ट्रांसलेट करना होगा इसको आपको एक्सचेंज करना होगा इसको आपको लाइक बदलना होगा अपनी करेंसी में राइट अगर हम ट्रेड करना चाहेंगे किसी कंट्री के साथ तो हमें डॉलर में ही करना होगा क्योंकि वो फंक्शनल करेंसी है आपको अगर ट्रेड करना है तो फिर आपको पाउंड में ही करना होगा क्योंकि वो फंक्शनल करेंसी है जापानीज येन में करना होगा ठीक है ना यू डॉलर की वैल्यू सबसे ज़्यादा है लोग ज़्यादा से ज़्यादा यू डॉलर में ही ट्रेड करना चाहते हैं बट स्टिल ट्रेड जी और जापानीज येन में भी ट्रेडिंग होता है लेकिन यू इंडियन रूपी में ट्रेडिंग नहीं होता इंडियन रिपो इंडियन रूपी जो है वो एक रिपोर्टिंग कंट्री है सॉरी करेंसी है है ना तो इसको आपको ट्रांसलेट करना होगा एक एक करेंसी को दूसरे करेंसी में ट्रांसलेट करना होगा है ना ईच करेंसी में मूव इन अ डिफरेंट डायरेक्शन विज अ विज एंड द रिपोर्टिंग करेंसी द वन द वन इन विच द कंपनीज बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड ठीक है यहाँ पे जो बोली जा रही है बात वो ये है कि करेंसी जो है मूव मूव कर सकती है डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में वो डिपेंड करता है कि रिपोर्टिंग कंट्री जो है वहाँ पे लाइक uh, like, उसकी जो करेंसी होगी जिस पर्टिकुलर करेंसी की हम बात कर रहे हैं वो जिस तरीके से मूव करेगी उसको जो है उस तरीके से लिखा जाएगा लेकिन अगर आप इंडियन कॉन्टेक्स में इसको समझना चाहो तो इंडियन कॉन्टेक्स जो है वो इंडियन रूपी में तैयार किया जाता है इंडिया इंडिया का जो बैलेंस शीट है वो इंडियन रूपी में तैयार किया जाता है है ना तो आप अगर उसको कम उसको अगर आप कन्वर्ट करोगे यू डॉलर में या फिर जी में या फिर जापानीज येन में तो आपकी जो बैलेंस शीट है वो मूव करेगी फ्राम लाइक डिफरेंट तरीके से मूव करेगी क्योंकि वहाँ की करेंसी डिफरेंट है है ना अगर आप डॉलर में करोगे तो डिफरेंट तरीके से करेगी ग्रेट ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में करोगे तो डिफरेंट तरीके से करेगी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड की वैल्यू जो है तकरीबन अभी एक एक पाउंड में शायद अस्सी या चौरासी रुपये होते हैं और यूएस डॉलर में तकरीबन तिहत्तर रुपये होते हैं और जापानीज यन का मुझे फिलहाल तो पता नहीं है बट मैं आपको कभी बताऊँगा ठीक है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो अगर आप चाहो तो ठीक है तो यहाँ पर जो बात बोली जा रही है वो ये है कि ईच करेंसी हर एक करेंसी जो होती है वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करती है विद कंपैरिजन टू द रिपोर्टिंग करेंसी जिस कंट्री में आपका जिस करेंसी में आपकी कंट्री का
दस द रिपोर्टेड प्रॉफिट और लॉस एंड स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइविटीज में भी अटेक्टेड बाई करेंसी मूवमेंट अब इसके कारण से क्या होता है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनता है या फिर जो स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइविटीज बनता है जिसे हम बैलेंस शीट कहते हैं उसके ऊपर अफेक्ट हो सकता है क्योंकि आप अपनी करेंसी को मूव कर रहे हो मतलब आप अपनी करेंसी को अप्रिशिएट या फिर डिप्रिशिएट कर रहे हो जिसके कारण से ये चीज़ होती है तो ये जो चीज़ें हो रही हैं मूवमेंट जो हो रहा है करेंसी के कारण हो सकता है उसमें आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाए तो इस तरह का जो ट्रांसलेशन होता है ना कि आप अपने आप बैलेंस शीट को सपोज पहले रुपी में बनाया था फिर आपने उसको कन्वर्ट कर दिया डॉलर में या फिर आपने फिर उसको कन्वर्ट कर दिया जी बी पी में ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में तो ये जो आप अपने बैलेंस शीट को कन्वर्ट कर रहे हो प्रॉफिट और लॉस को स्टेटमेंट uh, को आप कन्वर्ट कर रहे हो जिसके कारण से ट्रांसलेशन रिस्क जो है वो जनरेट हो जाता है ट्रांसलेशन के कारण जो है एक तरीके का रिस्क जनरेट होता है जिसे हम ट्रांसलेशन रिस्क कहते हैं ठीक है अगला पॉइंट है ट्रांजेक्शन रिस्क सो द अदर एस्पेक्ट ऑफ करेंसी रिस्क इज द ट्रांजेक्शन रिस्क करेंसी रिस्क का अदर जो एस्पेक्ट है वो है ट्रांजेक्शन रिस्क कैसे है देखते हैं द एसोसिएटेड रिस्क डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन ई जी वेदर द कंपनी इज प्राइमरीली और एन इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर और बोथ ठीक है ये डिपेंड करता है इस बात पर कि जो करेंसी जो कंट्री जो कंपनी बिजनेस कर रही है वो कंपनी क्या है वो एक इम्पोर्टर है या फिर एक्सपोर्टर है या फिर दोनों ही हैं ठीक है ना इस बात के जो ऊपर है बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन किस तरीके का है और उसके ऊपर ट्रांजेक्शन रिस्क भी एक तरीके से होता है फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको समझाना चाहूँ तो एक रुपए में सबको साठ रुपये साठ माफ़ी चाहूँगा एक डॉलर में पहले साठ रुपये हुआ करते थे है ना तो आप जब कहीं से किसी कोई सामान खरीदते थे तो फिर आपको एक डॉलर पे करना होता था तो मतलब आप कितने रुपए पे कर रहे होते थे साठ रुपये पहले पे कर रहे होते थे लेकिन अभी क्या हो रहा है जब करेंसी की वैल्यू गिरी है तो एक डॉलर में तिहत्तर रुपये होते हैं तो आप जब पेमेंट करोगे किसी कंट्री को तो आपको डॉलर में पेमेंट करना है ना तो जब आप डॉलर में पेमेंट कर रहे हो तो इंडियन इंडियन प्रोस्पेक्ट में अगर उसको समझा जाए तो आप तिहत्तर रुपये पे कर रहे हो जिस चीज़ के लिए आप पहले साठ रुपये पे कर देते ना यू आर पेइंग सेवेंटी थ्री रुपीज़ फॉर द सेम थिंग है ना क्योंकि हमारी करेंसी की जो वैल्यू है वो गिर गई है राइट right? तो ये एक चीज़ होती है ये ट्रांजेक्शन रिस्क जो है वो होता है अब यहाँ पे अगर आप इम्पोर्टर हो तो काफ़ी ज़्यादा रिस्क है एक्सपोर्टर हो तो भी रिस्क है थोड़ा सा और अगर आप दोनों हो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप क्या हो ठीक है एक्सपोर्टर को कम रिस्क होगा एक्सपोर्टर को एक्चुअली रिस्क होगा ही नहीं क्योंकि वो सिर्फ एक्सपोर्ट कर रहा है अब एक्सपोर्ट करेगा तो उसके पास पैसे आएंगे ना पहले एक डॉलर जब आ रहा था तो उसको साठ रुपये मिल रहे थे अब उस एक डॉलर के बदले उसको तिहत्तर रुपये मिलेंगे आप समझ रहे हो इम्पोर्टर इम्पोर्टर जो होता है उसकी रिस्क ज़्यादा है इंडिया में जो इम्पोर्टर है और जो एक्सपोर्टर है लाइक like, रिस्क तो किसी का नहीं है क्योंकि जो भी वो पैसा सामान मंगवाएगा वो तो फिर मार्केट में ही उसका इस्तेमाल होगा मार्केट में फिर हमको जो भी सामान मिलेगा वो थोड़ा ज़्यादा दाम में मिलेगा है ना तो इसी कारण से जो महंगाई है वो भी थोड़ी सी बढ़ती है तो बहुत सारे रीजनस हैं जो कि काम करते हैं तो ट्रांजेक्शन रिस्क का मतलब यही होता है थोड़ा और इसके बारे में जान लेते हैं ऑन द अदर हैंड माफी चाहूँगा ये लाइन छूट गया इसको तो कर लेते हैं इफ द इफ द ट्रांजेक्शन करेंसी या सॉरी इफ द ट्रांजेक्शन करेंसी इज एन अप्रिशिएट वन एज अगेंस्ट द रिपोर्टिंग करेंसी एन इम्पोर्टर विल फाइंड इट्स फाइंड हिज इम्पोस्ट कॉस्ट राइजिंग जो मैंने आपको बात कही थी अभी कि करेंसी जो है अगर वो अप्रिशिएटेड है उसकी वैल्यू अगर ज़्यादा बढ़ी हुई है तो जहाँ जो रिपोर्टिंग कंट्री उसके साथ जहाँ मतलब आप रिपोर्टिंग कंट्री में हो डेफिनेटली तो आपके केस में जो आप जो इम्पोर्टर हो आप इम्पोर्टर हो राइट तो उस केस में आपको क्या होगा जो आपका इम्पोस्ट कॉस्ट है वो राइज करेगा है ना तो आप जब अपने सामान अपने घर घर में जब उस सामान को ला करके बेचोगे तो उसकी तो उसकी जो दाम है वो बहुत ज़्यादा रहेगी है ना तो ये चीज़ होता है ऑन द अदर हैंड एन एक्सपोर्टर वुड रिसीव अ हाइयर इनकम विदाउट हैविंग टू रेड रेज प्राइसेस जैसा कि मैं कह रहा था जो एक्सपोर्टर होगा उसको ज़्यादा फ़ायदा होगा क्योंकि जब वो सामान पहले मंगवा रहा था तो एक डॉलर पे कर रहा था है ना मतलब साठ रुपये उसको मिल रहे थे अभी भी उसको एक डॉलर मिलेंगे लेकिन इंडिया में उस करेंसी की वैल्यू कितनी होगी ये तिहत्तर रुपये होगी पहले एक एक साठ रुपये मिलते थे अब तिहत्तर रुपये होगी ये तो एक तरीके से उसको फ़ायदा होता है है ना सच एक्सपोजर ऑल्सो इफेक्ट्स कंपनीज फाइनेंशियल रिजल्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स इफेक्ट ऑन इट्स फॉरेन करेंसी इन्वेस्टमेंट इन बोरोइंग ट्रांजेक्शन तो ये जो एक्सपोजर होता है ना इन सारी चीज़ों का उसके कारण से जो कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट है वो एक तरीके से अफेक्ट होता है फॉरन करेंसी के इन्वेस्टमेंट और बोरोइंग ट्रांजेक्शन के कारण ठीक है ना अब इकोनॉमिक रिस्क की बात कर लेते हैं सो अनदर एस्पेक्ट ऑफ करेंसी रिस्क इज़ द इम्पैक्ट ऑफ एक्सचेंज रेट ऑन फ्यूचर कैश फ्लोज ऑफ द कंपनी ठीक है तो कंपनी के जो फ्यूचर कैश फ्लोज होंगे हालांकि ये बहुत ही लाइक कंट्रोवर्शियल चीज़ हो जाएगी फ्यूचर कैश फ्लो क्या होने
ठीक है इट इज बेस्ड ऑन द एक्सटेंट टू विच द वैल्यू ऑफ द फर्म इज मेजर्ड बाई मेजर्ड बाई द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इट्स एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लो विल चेंज वेन एक्सचेंज रेट्स फ्लक्चुएट अनएक्सपेक्टेडली ठीक है अब यहाँ पे जो बात बोली जा रही है वो ये है कि सपोज फ्यूचर कैश फ्लोज जो अभी है उसके बेसिस पे आपने किसी कंपनी में सपोज इन्वेस्टमेंट किया है ना और आपने सोचा कि आगे जा करके जो है मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा तो हमारे लिए तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है बिकॉज हम एक ऐसी कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं रिपोर्टिंग कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं जिसकी करेंसी जो है डिप्रीशिएट हो रही है ठीक है ना तो आप अगर किसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो इसका मतलब है कि उस करेंस उस करेंट उस कंट्री में जब उस चीज़ की वैल्यू बढ़ेगी जब आपको फ़ायदा होगा फ्यूचर कैश फ्लो अगर बढ़ेगा तो उस केस में आपको बहुत ज़्यादा ह्यूज फ़ायदा होगा क्योंकि आपको जो है अपने पैसे को कन्वर्ट करने पड़ेंगे फ्राम डॉलर टू रूपी बट कोई कोई कंपनी अगर हमारे कंट्री में इन्वेस्ट कर रहा है या फिर वाइस वर्षा अगर चीज़ हो रही है तो फिर उनको बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है ठीक है तो फ्यूचर कैश फ्लो एक तरीके से बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसका असर जो है एक्सचेंज रेट के ऊपर पड़ता है माफी चाहूँगा एक्सचेंज रेट का असर जो है फ्यूचर कैश फ्लो के ऊपर पड़ता है ठीक है देखो इसको पढ़ के बताता हूँ मैं आपको इट इज़ बेस्ड ऑन द एक्सटेंट ऑफ विच द वैल्यू वैल्यू ऑफ द फर्म इज मेजर्ड बाई द प्रेजेंट वैल्यू इज एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लो जो वैल्यू होता है किसी भी फर्म का वो मेजर किया जाता है जो फ्यूचर कैश फ्लो होने वाला है उसके बेसिस पे और ये किस तरीके से एक्सचेंज रेट के ऊपर लाइक अनएक्सपेक्टेडली वो लाइक like, चेंज हो सकता है उस चीज़ को भी मेजर करने की कोशिश की जाती है अब अगर वो अनएक्सपेक्टेडली चेंज हो गया तो उसमें उस केस में किसी किसी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है और किसी किसी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है है ना सच रिस्क इज सेट टू अराइज आउट ऑफ द कंपनीज बिजनेस ट्रांजेक्शन विद एंड विद कॉम्पिटेटर्स ठीक है अब ये जो रिस्क है ये अराइज कहाँ से हो रहा है कंपनी के बिजनेस ट्रांजेक्शन के कारण वही फ्यूचर कैश फ्लो के कारण माफी चाहूँगा कैश फ्लो के कारण ठीक है जो भी उसके कॉम्पिटेटर्स के साथ उसके हो रहे हैं लाइक चीज़ें उसके कारण ये चीज़ें हो रही हैं इन एन ओपन इकोनॉमी कॉम्पिटेटर्स वुड इंक्लूड बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कॉम्पिटेटर्स अब यहाँ पे जो कॉम्पिटेटर्स बात बोल दी गई उसमें यहाँ पे बोला जा रहा है कि किसी भी ओपन इकोनॉमी में जो कॉम्पिटेटर्स होते हैं वो बोथ डोमेस्टिक भी हो सकते हैं और इंटरनेशनल कॉम्पिटेटर्स भी हो सकते हैं हालांकि ये थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्ट हो गया इकोनॉमिक रिस्क अगर मैं आपको पूरी तरीके से समझाना चाहूँ तो मैं बस इतना बोलना चाहूँगा कि इकोनॉमिक रिस्क जो होता है वो किसी भी कंट्री के फ्यूचर कैश फ्लो के ऊपर डिपेंडेंट होता है उस कंट्री का फ्यूचर कैश फ्लो कितना होने वाला है उसका असर मतलब आपके फ्लक्चुएशंस का असर करेंसी एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशंस का असर जो है उसके फ्यूचर कैश फ्लो के ऊपर पड़ता है किसी को फ़ायदा होता है किसी को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाता है तो ये जो नुकसान जो अराइज हो रहा है उसी को हम इकोनॉमिक रिस्क के कैटेगरी में रखेंगे ठीक है अगला पॉइंट है पोलिटिकल रिस्क बिसाइड्स ट्रांजेक्शन ट्रांसलेशन एंड इकोनॉमिक रिस्क एज ए डिस्क्राइब्ड एव कंपनी ऑल्सो फेस पॉलिटिकल रिस्क है ना तो कंपनी डेफिनेटली पॉलिटिकल रिस्क फेस करती है यार आपको पता ही होगा कोई भी कंट्री कोई भी कंपनी कोई भी गवर्नमेंट मान लो आई और उसने बोला कि आप जिस कंपनी आप जिस प्रोडक्ट में डील करते हो उस प्रोडक्ट को मैं बैन कर रहा हूँ आपकी कंट्री में तो उस सोचो उस उस कंपनी का क्या होगा है ना वो कंपनी तो बिकवालिया हो जाएगी तो पॉलिटिकल रिस्क भी एक तरीके से जनरेट होता है वेन यू आर डूइंग लाइक एनी काइंड ऑफ बिजनेस तो पॉलिटिक्स में भी लाइक like, पॉलिटिकल जो लोग होते हैं जो मंत्री होते हैं उनको भी लाइक like, बुझा समझा बुझा करके रखना बहुत जरूरी हो जाता है ठीक है तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है अ कंपनी ट्रांजेक्शन इन अ फॉरेन कंट्री मे फाइंड इट्स एसेट्स इन द कंट्री फ्रोजन और इवन कॉन्फेस्टिकेटेड और इट मे फाइंड दैट द कंट्री हैज़ प्रोविटेड इट्स करेंसी फ्रॉम बीइंग कन्वर्टेबल देखो जो मैं बात कह रहा था है ना कि समटाइम क्या होता है कि जो कंपनी होती है वो पॉलिटिकल रिस्क फेस करती है और उस कंट्री में जो है जो पॉलिटिकल रिस्क फेस हो सकती है उसे हम कंट्री रिस्क कहेंगे और उस केस उस चीज़ में हो क्या रहा है कि एक कंट्री जो है वो आपके एसेट्स को फ्रीज कर दे रही है बिकॉज द प्रोडक्ट इन विच यू आर डीलिंग द दैट प्रोडक्ट इज नॉट अलाउड दैट प्रोडक्ट इज मे बी बैंड और द करेंसी इन विच यू आर डीलिंग दैट मे बी लाइक नॉन कन्वर्टेबल आप उसको कन्वर्ट कर ही नहीं सकते फॉर एग्जाम्पल कोई करेंसी इंडिया में है कोई फॉरेन करेंसी जिसको आप इंडियन रुपी में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो फिर आप डील ही नहीं कर पाओगे कोई अफ्रीकन कंट्री करेंसी है मान लो है ना तो अफ्रीकन करेंसी को अगर आप इंडियन का रुपी में कन्वर्ट करोगे तो आप कर ही नहीं पाओगे ना क्योंकि हमारी कंट्री तो उसे अलाव ही नहीं करेगी पहले तो पहली बात तो ये कि हम लोग डॉलर में डील करते हैं तो किसी हम अफ्रीकन करेंसी को क्यों अलाउ करें है ना तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि किसी भी फॉरेन कंट्री में क्या करते हैं लोग कि वहाँ की जो एसेट्स होती है कंट्री की उसको वो लोग फ्रोजन कर लेते हैं उसको अपने कब्जे में ले लेते हैं कॉन्फिस्केटेड कर देते हैं जैसे इंडिया में भी कई बार ये चीज़ें हो चुकी हैं फाइंड द कंट्री हैज़ प्रोविटेड इट्स करेंसी कंट्री जो होती है उस
अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसी तरीके से जो कंट्री होती है वो इंक्रीज़ कर सकती है अपने टैक्सेस में जिसको पे करना होता है बिजनेस फर्म्स के द्वारा देयर बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ री पैटरबल टू द होम कंट्री अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो आप जो या मतलब आप अपनी करेंसी को जो है होम कंट्री के हिसाब से आप उसको रीपैटरीबल कर सकते हो उसको आप चेंज कर सकते हो ठीक है आपने रिड्यूस कर दिया जो रिपेटरेबल अमाउंट था उसको आपने रिड्यूस कर दिया होम कंट्री के मुकाबले तो ये भी एक तरीका है जिसके जरिए जो है पॉलिटिकल रिस्क को बढ़ावा दिया जा सकता है है ना अनदर एस्पेक्ट ऑफ कंट्री रिस्क इज द लीगल जुरिस्डिक्शन इसके अलावा देखो लीगल जुरिडिक्शन अगर कर दिया गया कि सपोज जैसे मैरुआना आप अगर आप अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि कनाडा में मैरुआना जो गांजा होता है ना आपको पता है भांग का आपने नाम सुना होगा तो ये जो होता है मैरुआना जो है वो कैनेडा में लीगल है लाइक like उसको लोग वहाँ पे खरीदते हैं बेचते हैं वगैरह वगैरह लेकिन वो चीज़ जो है हमारे इंडिया में अलाउड नहीं है तो जो कंपनी वहाँ पे काम कर रही है वो कंपनी सोचो अगर इंडिया में काम करने आई और चोरी छुपे काम कर रही है फिर सपोज लीगली काम कर भी रही थी लेकिन बाद में जाकर के कोई गवर्नमेंट ऐसी चुन करके आई जिसने उसके ऊपर बैन लगा दिया तो उसके इसमें क्या होगा कि उस कंट्री का जो एसेट्स यहाँ पे फंसा हुआ होगा वो तो फंसा रह गया उसका बिजनेस पूरी तरीके से ठप हो गया तो लीगल जुरिस्डिक्शन जो होता है वो भी बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है पोलिटिकल रिस्क में ठीक है सो अनदर एस्पेक्ट ऑफ कंट्री रिस्क इज द लीगल जुरिस्डिक्शन टू विच द बिजनेस ट्रांजेक्शन आर सब्जेक्टेड ठीक है अगला और आखिरी पॉइंट है इंटरेस्ट रेट रिस्क या भी ये क्या होता है भाई सो ऑल दो इंटरेस्ट रेट रिस्क अफेक्ट्स ऑल बिजनेस इंटरेस्ट रेट रिस्क जो होता है वो तकरीबन सारे के सारे बिजनेसेस को अफेक्ट करता है इंक्लूडिंग डीलिंग स्टोली सोली इन सोली मतलब अकेला ठीक है ना इंक्लूडिंग डीलिंग सोली इन द होम करेंसी अगर आप अपनी करेंसी में भी अगर आप सिर्फ डील कर रहे हो तो भी आपका बिजनेस जो है अफेक्टेड होगा इंटरेस्ट रेट रिस्क के कारण डेफिनेटली होता है ना जैसे कि आर ने जो है रेपो रेट बढ़ा दिया या फिर रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया जैसे कि अभी हाल ही में न्यूज़ आया कि आर ने जो रिवर्स रेपो रेट था उसको 75 फाइव बेसिस बेसिस पॉइंट जो है नीचे गिरा दिया उसके कारण से क्या होगा कि जो होम लोन है वो सस्ता हो जाएगा लोग ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहेंगे लेकिन यही चीज़ अगर बढ़ा देती तो लोग जो है लोन ले ही नहीं पाते तो जैसे इंटरेस्ट रेट में फ्लक्चुएशन होता है इसका असर जो है आप होम लोन के जो पैसे पेमेंट करते हैं वो उसके ऊपर भी पड़ता है है ना तो एक तरीके से इंटरेस्ट रेट रिस्क भी जो है वो बिजनेसेस के मुकाबले खैर हम लोग तो इंडिविजुअल मतलब व्यक्ति हैं जिसके ऊपर इसका असर जो है बहुत ही मे भी शायद कम पड़े या फिर मार्जिनल पड़े लेकिन जो लोग लाइक बिजनेस में हैं उनके ऊपर तो इसका असर बहुत ही ज़्यादा पड़ता है मतलब एक पॉलि मतलब परसेंटेज एक परसेंट का अगर चेंज हो जाए तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा उनका है ना तो ये चीज़ होती है यहाँ पे तो यहाँ पे जो बात बोली जा रही है वो ये है कि इंक्लूडिंग डेली सोल्डली इन द होम करेंसी फॉरेन करेंसी बॉरोवर्स एंड लैंडर्स आर एक्सपोज टू द इफेक्ट्स ऑफ चेंज चेंजेस इन द इंटरेस्ट रेट ऑन फॉरेन करेंसी विच इन टर्न एडेड टू द करेंसी रिस्क एज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल रिसेवेबल इन द फॉरन करेंसी फ्लक्चुएट्स विद करेंसी मूवमेंट वही बात बोलेगी कि सपोज फॉरेंसी करेंसी के जो बॉरोवर्स हैं या फिर लैंडर्स हैं अगर वो एक्सपोज हो जाते हैं इस तरह की चीज़ों के कारण जहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है उसको लाइक चेंज कर दिया गया फॉरेन करेंसीज का जो इंटरेस्ट रेट था उसको चेंज कर दिया दिख गया तो एक तरीके से वो करेंसी रिस्क में ऐड हो जाएगा वो रिस्क इंटरेस्ट रेट रिस्क जनरली उसको आखिरी पॉइंट है लेकिन ये जो रिस्क है वो एड अप हो सकता है अगर किसी भी तरह का रेट चेंज रेट चेंज जो है वो इंटरेस्ट रेट में अगर होता है तो ठीक है वो बात यहाँ पे बोली जा रही है तो आप इंटरेस्ट पेबल हो या फिर रिसिवेबल हो फॉरन करेंसी में वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है करेंसी मूवमेंट्स के कारण जिसके कारण से इंटरेस्ट रेट रिस्क जो है वो जनरेट होता है तो ये बहुत सारे इंटरेस्ट माफी चाहूँगा ये बहुत सारे रिस्क थे टाइप्स ऑफ करेंसी रिस्क थे जो मैंने आपको इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से बताने की कोशिश की है अगर आपको ये लेक्चर काफ़ी पसंद आया है तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ आप हमें फॉलो कीजिए हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर के हैंडल पर ताकि आपको जो है लेटेस्ट वीडियोज़ और अपडेट्स जो है आपको वहाँ से मिलती रहें ठीक है तो लेक्चर खत्म करते हैं इसी बात के साथ कि आप अपना ख्याल रखिए हम आपसे मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए शुक्रिया थैंक यू टेक केयर एंड बाय बाय हैव अ नाइस डे